Eh bien salut tout le monde, c'est Sicomor, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle fiche stratégique, ça fait longtemps, je sais, je devais vous la proposer il y a deux semaines celle-ci, et entre temps j'ai eu des examens, voilà, tout ça, tout ça, donc aujourd'hui on va parler de Dodoala, le petit koala tout choupi, tout kawaii, mais pas forcément tout puissant, on va voir ça ensemble, alors... On va parler de son talent. Son talent, c'est euh, hyper sommeil. Hyper sommeil, c'est le talent signature de Dodoala. Et euh, cela fait comme si Dodoala était endormi. Vous voyez, il est endormi, donc il peut être touché par de vos rêves. Il peut euh, faire blabla dodo, sauf que il n'a pas le statut euh, endormi. Donc bien sûr, c'est totalement con de faire blabla dodo lorsque tu peux choisir ton attaque. Mais c'est pour euh, vous illustrer l'exemple. Donc... Comme euh, comme c'est euh, comme s'il était endormi, eh bien, il ne peut pas être affecté par la brûlure, par la paralysie, par le poison, par le gel, et bien entendu par le sommeil. Donc, il est affecté par aucun statut. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, euh, si vous vous posez la question, est-ce que Dodoala peut faire repos La réponse est, il n'a pas repos. Voilà. Donc, euh, ça, c'est fait. Donc, le talent hypersommeil qui est propre à Dodoala est vraiment très intéressant. Autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que façade est boostée Bien entendu, non. Donc ne jouez jamais façade sur Dodo Ala, ça sert à rien, ce n'est pas boosté. C'est comme si il était endormi, sauf qu'il ne l'est pas. Donc euh, façade n'est pas boostée. Voilà, pour la petite précision, on va maintenant parler du type de Dodo Ala, c'est le type normal. C'est euh, vraiment un type très moyen, euh, c'est euh, zéro résistance, c'est une immunité au type spectre et une faiblesse au type combat et bien entendu offensivement parlant le type normal c'est vraiment pas terrible euh, c'est euh, pas très efficace sur la roche c'est pas très efficace sur l'acier ça touche zéro le type spectre et ça ne touche rien de super efficace donc le type normal c'est euh, pas terrible alors on va parler et eh bien des stats maintenant de dodo Alla. Et c'est moyen, <rire> une nouvelle fois c'est moyen, j'ai l'impression genre tout est pas terrible. Euh, 65 en euh, PV, 65 en défense, 65 en vitesse. Donc c'est un Pokémon qui est quand même relativement lent, on va pas se mentir, avec un bulk assez limité euh, sur le plan physique. Par contre il a quand même une très bonne défense spéciale de 95 et une excellente attaque de 115. Donc Dodo Ala est quand même une certaine puissance de frappe et on va voir ça dans différents sets. Alors, pour ce set-là, on va jouer les restes. Il a également accès à vœux. Et le mot full de Dodo Alla est pas mauvais. Ça, c'est un bon point pour Dodo Alla. Alors, il a accès à vœux. Bien entendu, pour transmettre des vœux, Dodo Alla, ce ne sera pas le meilleur Pokémon. Il n'a que 65 de base stat. Donc, lorsque vous jouez un Pokémon avec vœux, si vous voulez transmettre des vœux, prenez un Pokémon comme l'Euphorie, comme euh, le Vénard, qui ont une énorme base stat de PV. Donc, admettons euh, euh, rapidement le fonctionnement de l'attaque vœux. Si euh, le Pokémon qui fait vœu à 400 PV, eh bien il va en récupérer 200. Sauf que si vous transmettez le vœu en question, par exemple à un Pokémon qui n'a que 150 PV, il va recevoir 200 PV, soit l'intégralité de sa vie. Il va retourner à full vie. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Maintenant si vous transmettez des vœux avec un Pokémon euh, qui n'a euh, que 65 de bas stats en PV, eh bien les vœux que vous allez transmettre seront également faibles. Donc c'est pas terrible. Mais c'est euh, un moyen de recovery pour Dodo Alla, et ça c'est intéressant. Il a également accès à tout rapide, donc il va pouvoir retirer les Hintra Hazard. Et ce qui est cool, c'est qu'il a accès à Griffombre. Donc avec sa très bonne attaque de 115, il peut menacer les éventuels types spec qui souhaiteraient eh bien, empêcher Dodo Alla de spin. Et derrière, eh bien, il peut les menacer avec cette attaque-là. On jouera soit Griffombre, soit Séisme, parce que l'avantage de Séisme ici... Eh bien, c'est de pouvoir euh, taper euh, très fort les Pokémon de type acier qui seraient susceptibles de gêner Dodo Alla, euh, de l'empêcher eh bien de frapper. Maintenant, c'est pas forcément le but ici de ce set avec Dodo Alla. Maintenant, vous savez que Séisme, vous pouvez toucher euh, les types acier et on va retrouver Séisme eh bien, sur d'autres sets de Dodo Alla. Et enfin, demi-tour, ça c'est intéressant. Alors, certes, pour transmettre le vœu éventuellement de manière euh, plus safe j'ai envie de dire, mais il peut servir de pivot lent afin de vous donner le switch advantage et de garder eh bien, une éventuelle pression sur la team adverse. Concernant la répartition, on va la jouer 252 EV en PV, 252 en défense spéciale avec une nature prudente afin de maximiser justement le bulk sur le plan de la défense spéciale et euh, les restes afin d'apporter un certain recovery. Donc ça c'est pour euh, cette version là, mais euh, sachez que vous pouvez jouer une version un peu plus euh, stolish, un peu plus euh, emmerdante avec vœux abri afin 
afin d'être sûr euh, de récupérer le vœu. Vous mettez toxique afin d'empoisonner l'adversaire. Ce qui est intéressant avec Dodo Ala et Hyper Sommeil, c'est que votre adversaire, lui, ne pourra pas vous infliger d'éventuels statuts. Donc, il ne pourra pas vous, vous empoisonner, vous brûler. Euh, si votre adversaire a décidé de placer des pics toxiques, eh bien, sachez que Dodo Ala ne sera pas affecté, justement, par les pics toxiques. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, à ce jeu-là, vous pouvez facilement empoisonner votre adversaire et euh, derrière, faire euh, vœux, abri. Alors, bien entendu, il y a demi-tour. Certaines personnes jouent avec, euh, justement, euh, tour rapide afin d'avoir un spinner. Maintenant, vous faites de Dodo Ala, un Pokémon qui est quand même relativement passif avec vœux, abri, euh, toxique. Et tout rapide, ça fait vraiment le Pokémon très très passif. Donc demi-tour, ça vous permet d'avoir un certain pivot et de pouvoir amener, pourquoi pas, derrière quelque chose qui frappe beaucoup plus fort. Ou vous pouvez aussi mettre séisme, parce que les deux types qui ne sont pas affectés par toxique, à savoir poison et AC, eh bien, n'apprécient pas du tout séisme. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre team, en fonction de ce que vous voulez, et eh bien vous faites ce que vous voulez pour la dernière attaque. On va passer à un set beaucoup plus offensif. Hein. Là, Dodo là, on va exploiter sa stade d'attaque. On va le jouer rigide, on va taper le plus fort possible avec euh, sa base stade d'attaque de 115. Le bandeau choix, vous vous bloquez sur une attaque, mais en contrepartie, eh bien vous, euh, vous avez un boost parfois 1,5 sur cette dernière, donc c'est pas dégueulasse. Séisme pour les Pokémon de type acier. Kuba, et eh oui, Dodo Ala à Kuba, c'est une priorité. C'est quand même très intéressant sur un Pokémon oscillant d'avoir une priorité. Alors bien entendu, ce sera situa situationnel pardon, sur un set de bandeau choix, mais euh, pour moi, ça rentre très clairement euh, dans le, dans le move pool. C'est une option qui est tout à fait viable. Vous pouvez également jouer demi-tour aussi. Hein. Ce n'est euh, pas mauvais. Vous pouvez également mettre demi-tour, donc demi-tour ou coup bas. Retour et enfin griffombre ou euh, demi-tour une nouvelle fois. Donc vous connaissez les cibles évoquées. Je ne vais pas me, me répéter. Ensuite... Euh, on peut également jouer, avant de passer au prochain set bien entendu, euh, vous pouvez maximiser euh, la vitesse, donc le jouer 252 EV en speed avec une nature joviale cette fois-ci. En gros ici, euh, l'objectif en maximisant la speed, ce serait eh bien, de dépasser des Pokémon qui seraient euh, entre guillemets défensifs avec énormément de bulk. Et eh bien avec cet investissement en vitesse, vous les dépassez et vous pouvez vous assurer un 2 HKO et derrière enchaîner et faire le deuxième coup qui euh, mettrait vraiment mal le Pokémon adverse pour ne pas dire KO. Donc, euh, soit une réparte beaucoup plus bulky avec une nature rigide ou beaucoup plus de vitesse ou une certaine répartition en vitesse en fonction de la méta, et eh bien, euh, en vitesse. Le set de veste de combat. Le set de veste de combat, il est très bien sur Dodo Ala compte tenu de sa base stat de défense spéciale de 95 euh, donc toujours avec 252 EV en PV, 252 EV en attaque avec une nature rigide afin justement d'avoir une certaine puissance de frappe et le bulk de la veste de combat. Donc ça c'est vraiment cool. Donc on va jouer euh, séisme, Kuba, retour. Donc ici vous pouvez jouer Kuba dans le sens où vous n'êtes pas bloqué avec le bandeau choix. Donc ça, ça je peux comprendre que certains joueurs n'aiment pas. Je suis pas excessivement fan non plus de me bloquer sur Kuba, mais dans certaines situations, ça va être cool. Donc Kuba ou demi-tour, retour ou griffombre ou demi-tour une nouvelle fois. Donc la veste de combat, c'est quand même un super objet, c'est un super set euh, chez Dodo Ala. Ça ferait, pour moi, ça fait partie du top 3 des sets de Dodo Ala. Clairement, je mets la veste de combat. Ensuite, il y a le set avec dans slam, dans slam, Kuba, retour, séisme. Euh, voilà, vous boostez, en plus, vous avez une priorité, donc... Vous pouvez taper super fort le 252 EV en attaque, 252 EV en PV afin de maximiser le bulk de Dodo Ala, la nature rigide. Donc le but est de placer une Sword Dance et en fin de game, pourquoi pas de spammer les coups bas, les retours ou les séismes en fonction de l'adversaire, séisme pour les types aciers, retour c'est le stab bien entendu, et enfin Kuba. Euh, vous pouvez également jouer ce même set avec 252 EV en vitesse, avec une nature joviale cette fois-ci, euh, comme ça vous avez la vitesse pour dépasser une nouvelle fois les Pokémon qui seraient euh, vraiment bulky, et derrière pouvoir, après une danse là, mais bien euh, avoir de gros 2 HKO tout en ayant un certain investissement en vitesse qui vous permet de dépasser ces Pokémon. Et enfin, le set que je préfère chez Dodo Ala, c'est le set avec gonflette, donc le set bulk up, avec 252 EV en PV, 252 EV en défense spéciale, une nature prudente qui va augmenter la défense spéciale au détriment de l'attaque spéciale. Et le but de gonflette, c'est d'augmenter l'attaque et la défense. Donc déjà, à plus ça en attaque et plus ça en défense, avec l'investissement que euh, vous avez ici présent sous les yeux, eh bien vous avez déjà un Dodo Ala qui est quand même relativement bulky, bien entendu en Everused. Hein. Euh, on ne va pas faire de, de grosses folies 
en, en overused, mais euh, vraiment il peut faire le taf avec ce set de gonflette, veut pour le recovery, n'a pas repos comme je vous l'ai dit, donc veut pour le recovery, à placer bien entendu au bon moment, retour séisme ou Kuba, afin de pouvoir toucher les types spec, les types assis en l'occurrence, ou Kuba pour la priorité, donc c'est vraiment au choix. Voilà, Dodo Alas c'est un bon Pokémon, mais il ne sera pas transcendant, hein. on ne le verra pas en underused, ni même en rarely used, ce sera un Pokémon pour le never used, euh, mais qui peut être sympathique à jouer, et euh, qui est vraiment mignon accessoirement, voilà, mais <rire> voilà, qui sera vraiment sympathique à jouer, et vous avez quand même un panel de sets, vous savez quoi faire maintenant avec Dodo Alas. Euh, alors dans quel team jouer Dodo Alas bah, Par exemple, si vous avez besoin d'un spinner, d'un pivot, eh bien Dodo Alas remplit parfaitement ce rôle, euh, c'est aussi une certaine puissance de frappe donc Dodo Alla il, il rentre bien dans ces teams enfin dans des teams où euh, par exemple bah, pour les pivots comme je vous ai dit ou si vous avez besoin d'un spinner et eh bien adoptez un koala, adoptez Dodo Alla voilà c'était ma petite fiche stratégique sur Dodo Alla j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu alors la semaine prochaine j'ai déjà prévu ce sera euh, Toko Rico voilà et après ce sera la semaine d'après aussi c'est déjà prévu ce sera euh, Floramantis voilà donc après pour les, euh, pour les semaines qui vont suivre, parce que comme euh, je vais, enfin euh, je serai j'ai un certain planning, et eh bien à partir de mars vous pourrez à nouveau avoir la sélection, donc euh, si vous avez déjà des idées, eh n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, et les idées qui auront le plus de pouces bleus, j'anticipe et je prépare pour les semaines à venir. Voilà, c'était Sycomore, tout le monde, à la prochaine